హలో అండి నా పేరు ప్రకాష్ నేను ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ని మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యా సంస్థల్లో ఇరవై సంవత్సరాలుగా నేను అకాడమిక్ అడ్వైజర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను మరి ఇవాళ సిఏ ఫౌండేషన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అటెంప్ట్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయండి మరి నాతో పాటు మా ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఇంటర్మీడియట్ ఎంఈసీతో పాటు సిఏ ఫౌండేషన్ కలిపి చదివినటువంటి ఎస్ఎల్టీ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి వీరిద్దరూ కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మాస్టర్ మైండ్స్తో జర్నీ ప్రారంభించడం జరిగింది ఇంటర్మీడియట్ మరియు సిఏ ఫౌండేషన్ కోచింగ్ ఎస్ఎల్టీ బ్యాచ్ అంటాం మేము సూపర్ లాంగ్ టర్మ్ దానికి కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో దాన్ని ఇకాఫ్ అనే అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం ఇంటిగ్రేటెడ్ సిఏ ఫౌండేషన్ అండ్ వీరు జూనియర్ ఇంటర్లో ఉండగానే మేము సిఏ ఫౌండేషన్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసేయడం జరిగిందండి మరి మొన్న మేలో జరిగినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు వెంటనే జూన్లో ఉన్నటువంటి సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాయడం జరిగింది మరి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి మాస్టర్ మైండ్స్ వాళ్ళు అందించినటువంటి వివిధ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ఏ రకంగా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఉపయోగపడ్డాయి అనేది ఒకసారి తెలుసుకుందామండి అండ్ హీర్ ఈస్ మిస్టర్ కృష్ణ హాయ్ కృష్ణ హాయ్ సార్ యా అలానే కర్ణాటక నుంచి మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అయినటువంటి శ్రేయ హాయ్ శ్రేయ హలో సార్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇద్దరు ఎగ్జామ్ ఎలా రాశారు సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ నువ్వు శ్రేయ చాలా బాగా రాశాను సార్ గ్రేట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రేయ నువ్వు కర్ణాటక నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మరి అంత దూరం నుంచి ఇక్కడ గుంటూరులో ఉన్న మాస్టర్ మైండ్స్ కి ఎందుకు వచ్చావు ఏంటి మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అసలు జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ సార్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ which has such a beautiful academic program revision exam study hours and so on yeah no krishna no guntur anukunta kadamma yes sir yeah enduku master minds ni choose chestunnam sir 10th class complete ayin tarvata nenu a college lo join avvali ani search chestunnappudu i came to know that master minds is the best for uh, mec sir shreya uh, yes, first of all master minds vaari teaching ela undi ante ikkada faculty team evaraithe unnaro adi ela undani nik anipinchindi what is your personal experience with respect to the faculty every faculty is specialized in that subject and also they cl- clarify each and every student's doubt it may be a simple question or a complex question they mm-hmm. answer it in the way that the student understand it in a easy way nice nuvama krishna nik andar faculty chal chakka ga cheppar anipinchinda yes sir chala ba cheppar sir prati teacher elanti doubts ochina sare clarify chesaru sir they are free with us sir గ్రేట్ మరి మా మెటీరియల్స్ మీకు ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి ఇప్పుడు మా మెటీరియల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మీకు తెలియకపోవచ్చు దాని క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు తెలియకపోవచ్చు బట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఎస్ మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్ వల్ల ఈ ఎగ్జామ్ నేను బాగా రాయగలిగాను అలా నీ మీకేం అడ్వాంటేజెస్ కనిపించినాయి మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్స్ వల్ల చెప్పు శ్రేయ ఫస్ట్లీ స్పీకింగ్ అబౌట్ అకౌంట్స్ there are so many problems in our material so that we can crack any type of problem and these problems are taken from previous year questions rtps mtps and study material this so it's a one single material yes. what you prepared is a one single material yes, sir. great in came advantages come nicho my accounts material lo and even true or false are given after the every chapter mcqs mm-hmm. and concept questions everything is covered in covered in our material so that we don't need to refer any other materials hmm. concept questions ni kera kanga help ayindi amma man dantlo entante prati problem kinda two concept questions istam ante ide problem exam lo different ga ela adagachu meer ela answer cheyali ani dani valla meeku em advantage kanipinchindi adi ivadam valla firstly we will save our time sir hmm. we don't need to go on we don't need to see once again the problem sir it hmm. is enough to solve those concept questions hmm. and we'll get the knowledge of two to three problems in a single problem sir great great alane amma mana law material etla undi amma meeku ela upayogapadindi many many students don't feel that law is in, law as an inter- interesting subject because it is a th- complete theory, theory subject, subject yeah and they feel it bored mm-hmm. so mem em chesam ante స్టడీ మెటల్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంటే అది ఇచ్చి దాన్ని చక్కగా పాయింట్స్గా విడగొట్టి పారాగ్రాఫ్స్గా విడగొట్టి దాన్ని ఎగ్జామ్లో డిఫరెంట్ వేస్లో ఎలా అడుగుతాడో మీకు సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం నీకు గుర్తుందా శ్రేయ ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ టెన్ లైన్స్ ఉంటే సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ లైన్స్ ఉంటాయి సో ఒక క్వశ్చన్ కింద 
సిక్స్ సెవెన్ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇచ్చాం సో ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అడుగుతాడు అది కూడా ఇచ్చాం అది మీకు ఎగ్జామ్ లో అడ్వాంటేజ్ కనిపిస్తుంది అండ్ మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో థీరీ మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తారమ్మా మేమేం చేసామంటే ఒక థీరీ క్వశ్చన్ ఇస్తే దాని మీద లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం కేస్ లాస్ ఇచ్చాం దీని వల్ల ఇప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ నువ్వు చూసుంటావు కదమ్మా మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ మరి అవన్నీ మీరు ఆన్సర్ చేయగలగారంటే కారణం మేము ఆల్రెడీ మీకు అవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం కృష్ణ మరి మీకు ఎంసీక్యూస్ మీటర్ ఏ రకంగా ఉపయోగపడ్డాయి ఎంసీక్యూ సబ్జెక్ట్స్ కి వస్తే ఫస్ట్లీ మ్యాథ్స్ సార్ మ్యాథ్స్ లో కొన్ని చాప్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ చాప్టర్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ కీ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ టు బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సార్ బట్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ సార్ బట్ ద మాస్టర్ మైండ్స్ ఫ్యాకల్టీ టాట్ ద చాప్టర్స్ ఇన్ ఇన్ ఏ మేనర్ ఎలా అయితే మాకు ఎగ్జామ్ లో ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలి షార్ట్ కట్స్ ఫర్ మెయిన్లీ ఆపరేటింగ్ క్యాల్సీ సార్ వీ గాట్ మెనీ షార్ట్ కట్స్ సార్ మీకు క్యాల్కులేటర్ ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలో కూడా మీకు వీడియోస్ ప్లే చేసాం గుర్తొస్తుంది మీకు ఇవాళ ఎగ్జామ్ లో కనిపించి ఉంటుంది సార్ వీ గాట్ మెనీ వీడియోస్ అండ్ మాకు చాలా టైం సేవ్ అయింది సార్ దాని వల్ల అలాగే మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్ అయిన మ్యాథ్స్ మెటీరియల్ లో మనం చూస్తే మెనీ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ ఎంసీక్యూ సూచర్ కవర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ ఎవ్రీథింగ్ వర్ గివెన్ సార్ అండ్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ ఎంటీపీస్ ఆర్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ సార్ మీకు గుర్తుంది అమ్మా ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఉందనగా మీకు సప్లిమెంటరీ మెటల్ కూడా ఇచ్చాం బికాస్ స్టడీ మెటల్ కాట్ మాడిఫైడ్ అండ్ మీరు సప్లిమెంటరీ మెటల్ నుంచి కూడా ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్స్ వచ్చింది మీరు గమనించారు ఎస్ సో దట్టు మీరు అప్పుడే చదువుంటారు కదా సో ఎగ్జామ్ లో చూడంగానే మీరు టక్టక్ ఆన్సర్ చేసేయచ్చు బికాస్ రీసెంట్ గానే చదివారు కాబట్టి మీకు ఎరాటా కూడా ఇచ్చాం ఎరాటా కూడా ఇచ్చారు సార్ అలాగే ఎంసీక్యూస్ ప్రిపేర్ అవడం వల్ల ఎగ్జామ్ లో చాలా యూజ్ అయింది సార్ అలాగే రీజనింగ్ సార్ రీజనింగ్ దేర్ ఆర్ లెంతి క్వశ్చన్ సార్ వేర్ వీ ఆర్ అనేబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ బట్ వీ గాట్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజీ బికాస్ ఆఫ్ డూయింగ్ మాస్టర్ మైండ్స్ మెటీరియల్ సార్ మీకు గుర్తుందా రీజనింగ్ మొత్తం టీచ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత నేనే మీకు మళ్ళీ లేదమ్మా మనం ఈ మెటీరియల్ ఇంకా నాకు నచ్చలేదు ఇంకా బాగా చేద్దాం అని చెప్పి మీకు ఒక లాస్ట్ త్రీ చాప్టర్స్ కి మళ్ళీ మీకు ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఇచ్చాం గుర్తొస్తుందా ఎడిషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మరి ఆ ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ వల్ల ఇప్పుడు ఏమైనా ఉపయోగం కనిపించిందా మీకు రీజన్ ఎస్ ఇప్పుడు సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి మరి వాళ్ళ ఎగ్జామ్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు మిస్ అయ్యేవాళ్ళుగా మరి సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ ఇవ్వాలి అని మీకు తెలియదు మా అంతటి మేము వాలంటరీగా ఇచ్చాం సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు సార్ అసలు ఆర్టీపీస్ ఎంటీపీస్ చదవాలా అని సో మేము మీరు అడగకుండా మేమే ఆర్టీపీస్ ఎంటీపీస్ మీకు జిరాక్స్ ఇచ్చి దాని ఇంపార్టెన్స్ చెప్పి చదువుకోండి చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కనీసం ఆ ఎడ్యుకేట్ కూడా చేయాల ఇలా మీరు చదవాలని కూడా చెప్పాలా బట్ మేము చదవాలని చెప్పడం కాదు అవి మీకు జిరాక్స్ ఇచ్చి మీరు చదువుకోండి అని చెప్పి మేము అరేంజ్ చేసాం సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ ఇచ్చాం సో మెటీరియల్స్ పరంగా వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అన్ని మీకు ఇచ్చేసాం అంటే మా టార్గెట్ ఒకటే మా మెటీరియల్ తప్ప ఇంకేం చదవాల్సిన అవసరం రాకూడదు అనే ఇంటెన్షన్తోనే కా చాలా కాంప్రహెన్సివ్గా వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ లాగా మేము డిజైన్ చేసాం మరి శ్రేయ నువ్వు అకౌంట్స్లో గమనించావా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్స్ కంటే మన మెటీరియల్ స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి హ్యావ్ యూ నోటీస్డ్ దాట్ ఓకే మరి నీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఎందుకు ఇంత స్టాండర్డ్స్ చెప్తున్నారు ఇంత కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నారు ఎగ్జామ్లో అడగట్లేదు కదా మమ్మల్ని ఎందుకు అంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని నీకు ఎప్పుడు డౌట్ రాలేదా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నీకు ఆ సీక్రెట్ చెప్తానమ్మా మీకు ముందే చెప్తే మీరు వర్క్ చేయరని నెగ్లెక్ట్ చేయరని నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తానమ్మా మా టార్గెట్ ఏంటంటే ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ నువ్వు పాస్ అవుతావు గుడ్ బట్ ఫౌండేషన్ కంటే సిఏ ఇంటర్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా ఇప్పుడు ఒకేసారి ఇంత గ్యాప్ నువ్వు ఫిల్ చేయలేవు కదా అదే ఫౌండేషన్ ఇంకొంచెం హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్ చెప్పావు అనుకో ఈ రెండు మంచి గ్యాప్ తగ్గుతుంది నువ్వు ఇంకా బాగా ఎగ్జామ్ రాయచ్చు అంటే మా ఫౌండేషన్ అకౌంట్స్ మెటల్ అడ్వాంటేజ్ ఫౌండేషన్లో తెలీదు సిఏ ఇంటర్కి వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది మరి మా ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ మీకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడ్డాయమ్మా శ్రేయ మేము కండక్ట్
శ్రేయ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని డేస్ కోసం మేము ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశాను మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ సో ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ చాప్టర్ మీరు ఆ చాప్టర్ మీద ఎగ్జామ్ రాశారు ఐ మీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ నైస్ మరి అవన్నీ పెట్టేసాం కదా సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పెట్టాం అప్రాక్సిమేట్లీ ఎన్ని రోజులు మేము కండక్ట్ చేసాం రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు సిక్స్టీ డేస్ కదా అంటే సిక్స్టీ డేస్ మేము ముందుగా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసాం సో మిగతా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఏంటంటే చివరి వరకు సిలబస్ చెప్తారు బట్ మేమేంటంటే సిక్స్టీ డేస్ ముందే మీకు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసాం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ మీకు టోటల్ సిలబస్ రివైజ్ చేసాం గుర్తొస్తుందా రేపు రివిజన్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇవాళ మీకు సిలబస్ రివైజ్ చేసాం సో వీక్లీ ట్వైస్ మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసాం కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ మరి ఆ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ వల్ల మీకు ఏమన్నా బెనిఫిట్ కనిపించిందా కెన్ యూ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఆల్మోస్ట్ నీకు ఎగ్జామ్ వెళ్ళినప్పుడు అన్ని రిఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటాయి త్వరగా గుర్తొస్తాయి ఎందుకంటే తక్కువ టైం గ్యాప్ లో నువ్వు చదువుంటావు కాబట్టి నైస్ మరి మా క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయమ్మ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్స్ ని మీట్ అయ్యేలా ఉన్నాయా ఏదో నేమ్ సేక్ మేము కండక్ట్ చేసామని అనిపించిందా మోర్ దాన్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ స్టాండర్డ్స్ మరి వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ లో మేము కాపీ పేస్ స్టైల్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చామా లేకపోతే చక్కగా ప్రిపేర్ చేసి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చామా మీకు ఏమనిపించింది No, sir, it was well drafted question papers. Hmm. Accounts, kaani, law, kaani. so we used to do so many experiments. Have you noticed yes, it? Sir. Yes, sir. Yeah. Two problems to merge. Yes, sir. So, amounts to modify. There are many institutes that have an intermediate plus A foundation. Yes, sir. Yes, sir. What do you notice here? Do you notice any differences in teaching, in materials, in exams? Do you notice any differences here? Shreya, what are the differences that you noticed, Amma? Firstly, when the syllabus is done, we will have a revision exam. Great, great. So, in the revision time, we will have a syllabus in the revision time. We will have a lot of time in the revision course. Great. So, what are the differences you have noticed, Krishna? Yes, sir. Organization, sir. Mainly, when the exams are done, there is fear in the exams. And then, when the class to class is done, the way they listen, the way we listen differs, sir. మేము క్లాస్ లో వినేటప్పుడు ద ఫ్యాకల్టీ మానిటర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సార్ దే ఆస్ క్వశ్చన్స్ దే క్లారిఫై ఆర్ డౌట్స్ సార్ బట్ వేర్ ఆస్ ఇన్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీ డి నాట్ ఫైండ్ సచ్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ సార్ యా అలానే అమ్మా మా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసే విధానంలో మీరు ఏమైనా డిఫరెన్స్ గమనించారా సో మిగతా వాళ్ళు జస్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టేసి వదిలేస్తారు మేమేం చేస్తున్నాం యా ఎస్ సార్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నాం నెక్స్ట్ వెంటనే మీకు సజెషన్ సో మా వాళ్ళు ఏమన్నా మీకు కంపెల్ చేసే వాళ్ళ కూర్చొని సైజ్ ట్రాన్సెస్ చదువుకొని వెళ్ళాలి ఏంటి దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ సైజ్ ట్రాన్సెస్ మీ ఇవ్వడం వల్ల ఇట్స్ అ కాస్ట్లీ అఫేర్ కదా సో క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ పేజ్ ఉంటుంది వేరే సైజ్ ట్రాన్సెస్ టెన్ పేజెస్ ఉంటుంది మరి అది కాస్ట్లీ అఫేర్ కదా ఏంటి మీకు ఏమన్నా అడ్వాంటేజ్ కనిపించిందా బై రీడింగ్ ద సైజ్ ట్రాన్సెస్ ఎస్ సార్ మిస్టేక్స్ కెన్ బి రెక్టిఫైడ్ ఇమీడియట్ నైస్ సో మా పాలసీ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అయిపోయిన వెంటనే మీకు సైజ్ ట్రాన్సెస్ ఇవ్వాలి మీ మిస్టేక్స్ ఏంటో మీరు వెంటనే తెలుసుకోవాలి అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మేము కాపీ పేస్ట్ స్టైల్లో ఇవ్వమమ్మా సపరేట్ గా ప్రతి క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు డ్రాఫ్ట్ చేసి ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాం పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ స్టైల్లో ఇస్తాం సో మా లాజిక్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ ఉండకూడదు సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉండకూడదు అని అమ్మ మీరు జూనియర్ ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు పర్ డే ఎన్ని అవర్స్ మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం ఎన్ని అవర్ జూనియర్ ఇంటర్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ మరి జూనియర్ ఇంటర్ అయిపోయి సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా అప్పుడు కూడా మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసాం గుర్తుందా అప్పుడు కండక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఎర్లీగా సిలబస్ అయిపోయింది సో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వీ కంప్లీట్లీ ఫోకస్ సిఏ ఫౌండేషన్ మీకు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం గుర్తొస్తుందా మీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసామా ముందే స్టార్ట్ చేసామా ఎందుకంటే ఈసారి మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ లేట్ అయినాయి మార్చ్ లో జరగాల్సిన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ మీకు పోస్ట్ పోన్ అయింది అప్పుడు మనం వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి ఏం చేసాం ముందు రివిజన్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం కొన్ని కొన్ని రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం మిగతావి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత చేద్దామని మీకు వెంట వెంటనే షెడ్యూల్ రివైజ్ చేసాం గుర్తొస్తుంది ఆల్మోస్ట్ నాకు గుర్తున్నంత వర
మీ అందరికీ నేను ఒక ఆడియో ఫైల్ పంపించాను గుర్తుందా మీరు అందరూ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ మార్చ్లో ఉంటాయి సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ మేలే ఉంటాయి మేము రెండు హ్యాండిల్ చేయలేము అని డ్రాప్ అయిపోయే స్టేజ్లో మేము ఒక ఆడియో ఫైల్ పంపించాం గుర్తొస్తుందా ఏమని పంపించాం get postponed for sure and don't get tensed right now yes give up cheyaddu yes, so continue. let's hope for the best yes, manam try cheyadam kachithanga postpone avutai yes, so postpone yes, aithe manam advantage teeskundam yes, yes, postpone avvakapothe okay appudu give up cheyadam yes, munde enduku manam decision teeskolani munde elect chesam gurtostunda yes, yes, manam anukunnattu gane mailo jaragalsina foundation exams got postponed to june, june ending. ending so aa rojuna mema ప్రొయాక్టివ్గా కనుక మీకు మేము మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి ఉండకపోతే మీరు అనవసరంగా ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ కోల్పోయేవాళ్ళు కదా ఎందుకంటే యూ ఆర్ రెడీ టు గివ్ అప్ వదిలేద్దాం అనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు సో మేమేంటంటే నో అలా వద్దు లెట్స్ ట్రై ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్పోన్ అయితే అవ్వచ్చు కదా అని మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి మీరు డైవర్ట్ అవుతుంటే మిమ్మల్ని ఆపి సో మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అని మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసాం గుర్తొస్తుందా నైస్ అలానే మీకు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్యాకల్టీ ఏమన్నా క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళమ్మా మీ ప్రజెంటేషన్లో ఉన్న లోపాలు మీకు ఎలా తెలిసేవి సో ప్రజెంటేషన్లో ఈ మిస్టేక్స్ మీరు చేస్తున్నారు అది ఎలా మీరు రెక్టిఫై చేసుకునేవాళ్ళు ఎలా తెలిసేది మీకు మీకే అనుకుంటాను మీరు జూనియర్ ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఆన్లైన్ లోనే క్లాసెస్ జరిగినాయి సీనియర్ ఇంటర్లో ఆగస్ట్ వరకు మీకు ఆన్లైన్ లోనే క్లాసెస్ జరిగినాయి కదా ఆన్లైన్ బాధ్యతలు మీరు మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బాగున్నాయా ఫిజికల్ క్లాసెస్ గ్రేట్ మరి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ జస్ట్ వీడియో లెక్చర్స్ ఇచ్చి వదిలేశారు మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పుంటారు మీకు మరి మేమేం చేసాం జూమ్ మీటింగ్స్ యా సో జూమ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసాం ఏ బ్యాచ్ కా బ్యాచ్ సెపరేట్ గా కండక్ట్ చేసాం ఎవరి ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళకి యాస్టీస్ గా అలకేట్ చేసాం అండ్ లైవ్ లో మీకు ఫ్యాకల్టీ ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇచ్చాం కదా రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఇస్తే ఏమైంది మీరు చూస్తారా రెండోది రికార్డెడ్ వీడియోస్ అంటే కాస్ట్ తక్కువ అమ్మ ఏముంది ఒక ఫ్యాకల్టీ రికార్డ్ చేస్తే చాలు కదా మీరు గమనించారా మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఏ ఫ్యాకల్టీ చెప్పారో వన్స్ మనకు ఆగస్ట్ లో కాలేజెస్ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఆ ఫ్యాకల్టీ అందరూ మీకు రిటర్న్ అయ్యారు గమనించారా ఈవెన్ మీ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు మేము మీకు ఫ్యాకల్టీని అలకేట్ చేసాం అబ్జర్వ్ చేశారా మరి ఈ వన్ వీక్ ఎగ్జామ్స్ జరిగినాయి ఇది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ఆ మధ్యలో కూడా మీకు ఫ్యాకల్టీ వచ్చారా ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఆ సబ్జెక్ట్ సో ఇదమ్మా దీని వల్ల మీరు చాలా కంఫర్టబుల్ గా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ రాయగలిగారు సో మా టార్గెట్ ఒకటే సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ లాగా మీరు రాయాలి ఒక టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ లాగా రాయాలి ఎటువంటి ఎగ్జామ్ ఫియర్ లేకుండా రాయాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఫియర్ ఉంటే ఉంది మీ బెస్ట్ మీరు ఇవ్వలేరు కదా సో దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మోటో ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ దీస్ సర్వీసెస్ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు మీకు తెలుసా మన దగ్గర పనిచేసే అందరు ఫ్యాకల్టీ ట్రైన్డ్ ఫ్యాకల్టీ అని యా సో మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తాం ఫ్యాకల్టీకి రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాం ప్రతి బ్యాచ్కి అప్డేటెడ్ మెటీరియల్స్ ఇస్తాం అండ్ ప్రతి బ్యాచ్కి కూడా ఎగ్జామ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో మేము ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ పెడతాం రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ పెడతాం వన్ థౌజండ్ అవర్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్డ్ కోచింగ్ మేము సిఏ ఫౌండేషన్కి ఇచ్చాం కేవలం సిఏ ఫౌండేషన్ కాదు రేపు భవిష్యత్తులో సిఏ ఇంటర్ కూడా మీరు బాగా రాయాలి చాలా త్వరగా మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి అనే టార్గెట్తో మీకు మెటల్స్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా మరేంటి మీ జూనియర్స్కి రికమెండ్ చేస్తారా మాస్టర్ మైండ్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా మీరిద్దరు కూడా సిఏ కోర్స్ మొత్తం చాలా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్వాలిఫై అవ్వాలి సో మీ పేరెంట్స్ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని మిమ్మల్ని ఇక్కడ దాకా పంపించి చదివిస్తున్నారు సో అవన్నీ చక్కగా ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న థ్యాంక్ యూ సార్